हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम सी डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज यानी कि जो कोर्स आपके चल रहा है उस कोर्स के वाइज और उस कोर्स में डिफरेंट टॉपिक्स है उन टॉपिक के वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज और स्पेशल टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पिछले वीडियोस में अलग अलग कोर्स किए हमने थियोटिकल क्वेश्चन को जाना थियोटिकल कॉन्सेप्ट को हमने समझा उन थियोटिकल कॉन्सेप्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में किसी भी प्रकार के एग्जाम में चाहे वो आपका मिड टर्म हो चाहे वो आपका एंड टर्म हो चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो चाहे वो आपका जी हो एम के लिए कोई एग्जाम हो उस एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से उस पर्टिकुलर कोर्स से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ये हम इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज कुछ आप नया सीखने वाले हैं आप कुछ नया तरीका सीखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरह से जो है सॉल्व करके उसको आंसर किया जाता है तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे इंटरेस्टिंग लगे नॉलेजेबल लगे तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दूसरे कॉलेजेस में दूसरे स्टेट में दूसरे जिलों में दूसरे यूनिवर्सिटीज में शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपका शेयर करना आपका लाइक करना हम लोगों को हमारे टीम को एनकरेज करता है और हम ऐसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर काज ऑफ एंड थिंग समझे तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये पहला महत्वपूर्ण एपिसोड जिसमें हम एग्रीकल्चर फाइनेंस के इंट्रोडक्टरी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इसको गौर करके सुनिए और गौर करके समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है एक टॉपिक में से बनते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो हमारा पहला चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनते हैं चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म्स मीन्स स्टडिंग एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू फॉर्म बिजनेस इनमें से कौन से टर्म का मतलब जो फॉर्म बिजनेस होता है उनके जो फाइनल एस्पेक्ट है उनको एग्जाम किया जाता है उसको पढ़ा जाता है उसको एनालाइज किया जाता है इसका मतलब होता है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है जिसका मतलब ये नहीं होता है एग्रीकल्चर फाइनेंस है जिसका मतलब ये होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑप्शन नंबर टू दैट इज बी तो द्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज द B. Let's move uh, on question number two. That is, which type of finance deals with the different sources of raising funds for agriculture as a whole in the economy? हमारे देश की जो इकोनॉमी में है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए completely जो different uh, sources of funds है, उसको किसके अंतर्गत हम study करते हैं? So there are uh, four options. First one is macroeconomics. Second one is micro, and third one is agriculture finance, and fourth one is farm finance. So यहाँ पे जो answer होगा वो होगा A. Micro finance. Micro finance deals with the different sources of raising funds for agriculture as a whole in the economy. जब भी हम agriculture sector के बारे में uh, fund raise करेंगे या उसके different sources के बारे में study करेंगे, it comes under the micro finance. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ विच टाइप फाइनेंस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एट एग्रीगेट लेवल फाइनेंसिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एट एग्रीगेट लेवल देखिए यहाँ पे जो टर्म है वो डिफरेंट है एग्रीगेट लेवल मीन्स वोल एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर कल्चर एज ए वोल तो अगर हम एग्रीकल्चर को पूरे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंसिंग करते हैं तो इट कम्स अंडर द माइक्रो फाइनेंस तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा माइक्रो फाइनेंस दैट इज ऑप्शन नंबर ए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन इज विच टर्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट कौन सा टर्म जो है इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट्स को फाइनेंसिंग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिनोट करता है द ऑप्शन विल बी माइक्रो फाइनेंस Next question is that which term is concerned with the lending procedures, rules, regulations, monitoring, and controlling of different agricultural credit institutions? 
तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम लैंडिंग प्रोसीज की बात करेंगे रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे दैट कम्स अंडर द माइक्रो फाइनेंस देन ऑप्शन विल बी ए लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स विच टर्म इज कंसर्न विद द स्टडी एज हाउ द इंडिविजुअल फार्मर कंसिडर वेरी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड क्वांटम ऑफ क्रेडिट टू बी बोरोड फ्रॉम द ई सोर्सेज एंड हाउ ही अलोकेट द सेम अमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेज ऑन द फार्म द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड डिनोट द फाइनेंसिंग टू द इंडिविजुअल फार्मर्स और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स बिहेवियर तो द आंसर will be microfinance option will be b let's move towards the next question that is question number 7 the question is that who said that agricultural finance is a branch of agriculture economics which deals with the provision and management of bank services and financial resources related to individual farm business ye baat kisne kaha tha ye statement kisne diya tha so answer will be a टंडन एंड धंडाल जी ने यह बात बोली थी लेट मूव नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंसिंग इंडिविजुअल फॉर्म बिजनेस यूनिट्स एंड कंसर्न विद द स्टडी अबाउट द सोर्सेस एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स इट इज नॉन एज तो सेम अगेन दिस इज द केस ऑफ इंडिविजुअल फार्मर एंड इंडिविजुअल फार्मर्स बिहेवियर कम्स अंडर द माइक्रो फाइनेंस द आंसर विल बी ऑप्शन बी Let's move to our next question. That is, farmer needed agriculture finance for which of the following purpose? Is to this particular question, who agriculture finance का जरूरत पड़ता है? Options are to develop infrastructure and education facilities. आपको इसके लिए जरूरत पड़ती है. To purchase agriculture inputs and crop production. आपको इसके लिए भी जो है, इसका जरूरत पड़ता है. And to adopt the new technology and agri innovation. So let's see again the question uh, number eight. Financing individual farm business units and concerned with the study about the sources and allocation of credit of individual farmers. So it is a case of, of course, it is a case of microfinance because it deals with the individual farmers' behavior. That is comes under the microfinance. Next question is the farmers needed agriculture finance for which of the following purpose? इसानों को agriculture finance की जरूरत किस उद्देश्य के लिए पड़ती है? Options are to develop infrastructure and irrigation facility or Purchase agriculture inputs and crop production, and to adopt new technology and agri innovations. Of course, in all purpose, for which someone needs agriculture finance, it is necessary. So, options will be D. The answer is all of these. For all work, it is necessary. Next questions will be agriculture finance not required for which of the following purpose? For which work, agriculture finance is not necessary. ऑप्शन है क्रो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एस्टेब्लिशिंग एग्रोबेस्ट यूनिट्स लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन सब के लिए तो जरूरत पड़ती है तो यहां पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन क्या है हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर इज द रीड ऑफ एग्रीकल्चर बेस कंट्री इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी तो ऑप्शन विल बी डी D होगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस इंडिया निम्न में से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है सबसे बड़ा रीजन है फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज स्मॉल लैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड हाई क्रो प्रोडक्शन द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन इज कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जिनको अडॉप्ट करने के लिए किसानों को आगे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाई एग्रीकल्चर फाइनेंस नेसेसरी एग्रीकल्चर फाइनेंस जरूरी क्यों है ऑप्शन आर फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन इज सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ऑनसर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ऑप्शन बी स्कोप फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज लिमिटेड थर्ड वन इज यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कंसिस्टेंट नीड्स ऑफ रॉ मेटेरियल and fourth one is all of these so the answer will be all of this because sabhi kaam ke liye farmers ko agriculture credit ki agriculture finance ki zarurat padta hai next question is what is the best of purchasing power of small farmer sub subsistence farming gives the purchasing power 
with small farmer. The option will be B. Which type of credit agency provide credit in rural areas? Rural areas may organized credit agencies and unorganized credit agencies provide karte credit. The option will be C. Next question is which among the following belong to welfare of farmers? किसानों के उद्देश्य के लिए किसानों के कल्याण के लिए कौन सी स्कीम्स हैं किसान क्रेडिट कार्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है ऑप्शन विल बी डी लास्ट क्वेश्चन दैट इज वन द गवर्नमेंट लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन द कंट्री तो दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय आरबीआई इन 1998 स्पेशली अगस्त 1988 So option will be B. And this is all about for first video. And thank you for watching. And if you loved the content, if you find this content is informative, knowledgeable, and interesting and useful for the students and for you, then please share, subscribe uh, the channel and uh, don't forget to like the video because uh, this uh, encourages for motivating. for increasing for making another videos on the same content so if you are not connected with the doctor agri minister on telegram and facebook please be connect and don't forget to like share subscribe milte hain agle video mein agle topic ke sath kuch aur important mahatvapurna sawalon ke sath tab tak dekhte rahiye doctor agri minister namaskar